हेलो एव्रीवान स्वागत करुँ सुगम एकाडेमी को तो आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर बेसि इंडियान इकोनोमी सेकेंड पेपर यूनिट वन और यूनिट टू रु एम सी क्यू क्वेश्चन मैंने डिस्कसन कर फास्ट पार्ट्रे कि क्वेश्चन डिस्कसन कर पार्ट्रे आ कि क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो आरंभ करवा आज क्लास तो फास्ट क्वेश्चन अच्छे व्विच सेक्टर व्वाज गिभे दि हाइस्ट प्रायोरीटी इन द नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पलिस उन्नीस सौ छपन जो इंडस्ट्रियाल पॉलिसी थिला को सेक्टर को बेस प्रायोरीटी दिया दिजाई थी कंज्यूमर गुड सेक्टर हेवी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर तो ये बेस इंपोर्टा दिखाई है हेवी इंडस्ट्रीज को जो आम रि राउलकला स्टिल प्लांट है भिलई स्टिल प्लांट ये एस्टाब्लीश हो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इंडस्ट्रियाल पलिस देन फोर्टी टू द न्यू इंडस्ट्रियाल पलिस अफ नाइन्टीन नाइंटी व्वाज इंट्रड्यूस्ड अंडर ह्विच प्राइम मिनिस्टर्स किए प्राइम मिनिस्टर थे जिते बिल उन्नीसशानबे इंडस्ट्रियाल पलिस लंच है इंदिरा गांधी पी भी नरसिंह राव राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सो से बिल्कुल पी भी नरसिंह राव थे प्राइम मिनिस्टर्स आउ फाइनान्स मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह डक्टर मनमोहन सिंह व्वाज दि फाइनान्स मिनिस्टर एट दैट टाइम देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री नाइंटीन नाइंटी वन पलिस व्वाज एम एट इनक्रिज स्टेट कंट्रोल प्रोमोटिंग प्राइट सेक्टर एंड लिबरालेसन रिड्यूसिंग फरेन इनवेस्टमेंट स्ट्रेंदेनिंग पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिस सो एंड दिस इज प्रोमोटिंग प्राइट सेक्टर प्राइट सेक्टर को बेस इंपोर्टा दिहला गवर्नमेंट सेक्टर को टोटाली रिमुव कराला कि सेक्टर को छाड़ की टोटाली सब कुछ प्राइटाइज कराला सहित लिबरालेसन जिते भी सब पलिस मानते थे सब कुछ लिबराल कराला देन फोर्टी फोर नाइंटीन नाइंटी वन पलिस एबोलीस्ट ह्विच रिक्वयरमेंट फर इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज इंडस्ट्रियाल लाइसेंसिंग, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू सेक्टर्स लेबर लॉस। तो ये इंडस्ट्रियाल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री एस्टाब्लीश करने जो लाइसेंस आवश्यक पड़ूला ताकू हटे दिगला कि सेक्टर को छाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अंडर दि नाइंटीन नाइंटी वन पलिस ह्विज अफ दि फलोईंग व्वाज एनकरेस्ट पब्लिक सेक्टर डोमिनान्स मोनोपोली ट्रेड फरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट जमींदारी तो फरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट सिस्टम को एनकरेज कराला इन 1991 नाइंटी वन फरेन इंडस्ट्रियाल पलिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एम आर टी पी एक्ट लस्ट इट रेलेवांस ड्यू टू ह्विच इंडस्ट्रियाल पलिस नाइंटीन फोर्टी एट नाइंटीन फिफ्टी सिक्स नाइंटीन एटी नाइंटी नाइंटी वन तो नाइंटीन जो इंडस्ट्रियाल पलिस आसला से मोनोपोली प्राक्टिस मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्राक्टिस एक्ट को टोटाली तार पावर को पूरा जीरो कर दिहला मानने कि जो मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली एस्टाब्लीश करें निजर प्रफिट ओके आगर जोटा रेस्ट्रिक्शनस रही थी फोर्टी सेवेन व्विच अफ दि फलोईंग फिचर इज एसोसीएटेड विथ द नाइंटीन नाइंटी वन इंडस्ट्रियाल पलिस न्यासनालाइजेसन लाइसेंस राज लिबरालेसन प्राइटाइजेसन ग्लोबालाइजेसन इम्पोर्ट सब्टिट्यूशन ओनली तो उन्नीस सौ एकानबे इंडस्ट्रियाल पलिस एल पी जि पलिस इंट्रोड्यूस होता जोटा लिबरालेसन प्राइटाइजेसन एंड ग्लोबालाइजेसन फोर्टी एट द एम आर टी पी एक्ट व्वाज इनाक्टेड इन ह्विच इयर उन्नीस सौ अणस्तरी अणस्तरी एम आर टी पी एक्ट को इंट्रोड्यू इनाक्ट कराइला व्वेन व्वाज ह्वाट व्वाज दि मेन एम अफ एम आर टी पी एक्ट एम आर टी पी एक्टर मुख्य लक्ष्य कौन थी प्रोमोट फरेन ट्रेड एनकरेज मोनोपोली प्रिभेन्ट कनसेंट्रेसन अफ इकोनोमिक पावर इनक्रिज एग्रिकलचर आउटपुट सो दिस् इज प्रिभेनसन अफ कनसेंट्रेसन अफ इकोनोमिक पावर तो मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करने एम आर टी पी एक्ट को इंट्रोड्यूस कराइला देन फिफ्टी एम आर एम आर टी पी एक्ट प्राइमेरिली रेगुलेटेड बैंकिंग फरेन ट्रेड मोनोपोलीस्टिक एंड अनफेयर ट्रेड प्राक्टिसेस सो मोनोपोलीस्टिक एंड अनफेयर ट्रेड प्राक्टिस को रेगुलेट कर एम आर टी पी एक्ट एम आर टी पी एक्ट व्वाज रिप्लेस बै ह्विच एक्ट इन टू थाउजेंड टू से भी एक्ट कंपिटिशन एक्ट फेमा एंड कंपनीज एक्ट तो कंपिटिशन एक्ट द्वारा यहाँ रिप्लेस होता है तो उन्नीस सौ अणस्तरी जो इंट्रोड्यूस होता है दुई हजार दुई पर्यंत चलता तापर ता जगार कंपिटिशन एक्ट आसीगला फेरा व्वाज इंट्रोड्यूस फरेन एक्सचेज रेगुलेसन एक्ट व्वाज इंट्रोड्यूस इन दर नाइन हंड्रेड सेवेन्टी थ्री उन्नीस सौ तेस्तरी The main objective of FERA was to liberalize foreign exchange, conserve and regulate foreign exchange, encourage foreign trade, decontrol the economy. So this is conserve and regulate foreign exchange. The foreign currency could regulate, कोरी बाबा ताकू 
तार जो रिजर्व को वृद्धि करने मुख्य लक्ष्य था फेरार फरेन एक्सचेज रेगुलेसन एक्ट फेरा व्वाज कनसीडर ए लिबराल एक्ट फ्लेक्जिबुल एक्ट स्ट्रिंजेन एंड रिजिट एक्ट टेम्पोरारी प्रोजन सो स्ट्रिंजेन य बहुत रिजिट बोली मानुले फेरा व्वाज भेरी रिजिट एंड भेरी स्ट्रंग फिफ्टी फाइव अंडर फेरा भाओलेसन अफ फरेन एक्सचेज रूल्स व्वाज ट्रिएटेड एज सिविल अफेन्स माइनर अफ भाइलेसन क्रिमिनाल अफेन्स टैक्स डिफल्ट सो फेरा इज ए क्रिमिनाल क्रिमिनाल अफेन्स हिसाब से निला जदि जड़े फरेन एक्सचेज रूल को भाउलेट कला तो ता जगार फेरा जगार फेमा आसला फरेन एक्सचेज मैनेजमेंट एक्ट फेमा रिप्लेसड फेरा इन हुई इयर उन्नीस उन्नीसतरे उन्नीस तेस्तरी आसी फेरा उन्नीस अनतरे आसला फेमा ओके एटा एग्जाम आसी था देन फेमा व्वाज इनाक्टेड टू रेस्ट्रिक्ट फरेन इनवेस्टमेंट क्रिमिनालज फरेन ट्रांजाक्शन फैसिलिटेड एक्सटर्नाल ट्रेड एंड पेमेंट न्यासनालज प्राइट फर्मस सो एक्सटर्नाल ट्रेड और पेमेंट केमी वृद्धि करा से बेस गुरुत्व प्रदान कर सो अपसन सी दैट इज फैसिलिटेड एक्सटर्नाल ट्रेड एंड पेमेंट अंडर फेमा फरेन एक्सचेज बाउलेसन व्वाज ट्रिएटेड एज जोटा फेरार क्रिमिनाल अफेन्स थी यगार से कौन हम सिविल अफेन्स हम ओके सिविल अफेन्स सो फरेन एक्सचेज भाउलेसन आर ट्रिएटेड एज सिविल अफेन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन व्विच अफ दि फलोईंग इज ए फिचर अफ फेमा फेमार फिचर कौटा एम्फासीस अन् कंट्रोल रिजिड रेगुलेसन प्रमोशन अफ फरेन एक्सचेज मैनेजमेंट सेन्ट्राल प्लानिंग सो द एनसर इज प्रमोशन अफ फरेन एक्सचेज मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया बेसी आम इंडस्ट्रियल फाइनेंस को थ्रु होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज मनी लेंडर्स सो द आंसर इज कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक्स रु बे इंडस्ट्रियाल फाइनेंस आसी था बा मेजर सोर्स होमर इंडस्ट्रियाल फाइनेंस रैट इज कमर्शियाल बैंक्स सिक्सटी वन व्विच अफ दि फलोईंग फाइनेसील इन्यूशन इज एस्टाब्लीश फर प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियाल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडस्ट्रियाल डेवलपमेंट करने को संस्था एस्टाब्लीश हो सेवी आरबीआई सीड बी नाबार्ड सो दिस सीड बी स्म इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक अफ इंडिया सीड बी व्वाज एस्टाब्लीश फर प्रमोशन अफ इंडस्ट्रियाल डेवलपमेंट इन इंडिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इंडस्ट्रियाल फाइनान्स कर्पोरेसन अफ इंडिया आई एफ सी आई व्वाज सेटअप इन 1948, 63. The term industrial credit refers to financing for research and development, financing for foreign trade, financing for capital formation and investment in industries, financing for agriculture. So the answer is financing for capital formation and investment in industries. Next question: Which of the following institution provides long-term finance for industrial development? लंग टर्म फाइनेंस कोटा दे था आईसीआईसीआई बैंक सीड बी आई डी आई एच डी एफ सी सो आई डी आई एट लंग टर्म दे था और सीड बीटा सर्ट टर्म पर लोन प्रदान कर रोल अफ न्यासनाल इंडस्ट्रियाल डेवलपमेंट बैंक एन आई डी सी इज टू प्रोभाइड एग्रिकलचराल लोन सपोर्ट इंडस्ट्रियाल ग्रोथ थ्रू फाइनेसींग रेगुलेट स्टक मार्केट अपरेसन प्रोभाइड सर्ट टर्म लोन्स सो सपोर्ट इंडस्ट्रियाल ग्रोथ थ्रू फाइनेसींग This is the role of NIDC. Sixty-six industrial sickness refers to industrial sickness. Mane kona the decline quality of industrial products, inability of an industrial unit to meet its obligation due to financial problems, increase in industrial productivity, low worker productivity. The industrial sickness which is the number that is inability of an industrial unit to meet its obligation due to financial problem. Jodi gote industry तार लोन को जब पे कर कंपनी सपोज लस गला जदि पे कर दैट इज इंडस्ट्रियाल सिक्ने ओके देन सिक्सटी सेवेन वन अफ दि फलोईंग कज अफ इंडस्ट्रियाल सिक्ने इज हाई डिमांड फर दि प्रडक्ट मिस मैनेजमेंट एंड इनफिशियंट मैनेजमेंट प्राक्टिसेस हाई वेजेस फर वार्कर्स एक्सेसीव एक्सपोर्ट सो द एनसर इज मिस मैनेजमेंट परिचालना जब ठीक भाव में है इंडस्ट्रियाल सिक्ने आशंका रोच 
mismanagement and inefficient management practices uh, question number 68 which of the following is not a common cause of industrial sickness poor financial management lack of market demand technological obsolescence high labor wages so this is high labor wages jodi wage jodi beshi diya hala tahale kon hoita company ra mismanagement hita hai ebang loss hita hai that is the primary cause of industrial sickness then sickness of an industrial unit is often measured by kaha dwara measured kara jait hai its production capacity its financial losses and liabilities its cell growth and its geographical location so it is its financial losses and liabilities the liabilities kete ho chhe loss kete ho chhe taku ne ki hume industrial sickness find out kore thao ba measure kara jai okay so these are some mcq questions from unit 2 and unit 1 and unit 2 from indian economy 2 plus 3 second semesters so thanks for watching this video